ఇప్పుడు రితిక్ రోషన్ ఉన్నాడు రితిక్ రోషన్ నాకు ఒక ఒక యాక్టరు ఏం చెప్పారంటే తన 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 కొడుకు అది హీరో అవుతున్న తన కొడుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు రితిక్ రోషన్ సూపర్ హిట్ అయిపోయాడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కొడుకు హీరో అవడం ఏంటంటే తనకు పెద్ద ఈగో ప్రాబ్లం వచ్చేసింది అంటే అసలు క్యా అంటే అంతవరకు నేను అసలు రాకేష్ రోషన్ అనేది క్యారెక్టర్ యాక్టర్ చేసేవాడు అనేది అసలు నా మైండ్లోకి రాలేదు రాకేష్ రోషన్ కొడుకు పెద్ద హీరో అయిపోయాడు అంతే కానీ చాలా పెద్ద హీరో తన కొడుకు ఫెయిల్ అయ్యి తన సినిమాల్లో ఒక వెనకాలో బ్యాక్గ్రౌండ్లోనూ అవుట్ ఫోకస్లో ఉండేవాడు కొడుకు సూపర్ హిట్ అయిపోయాడు అనేది ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం అది ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు రాకేష్ రోషన్ ఇంకా అట్లీస్ట్ ఈ స్టిల్ ఒక డైరెక్టరు సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టరు ఈజ్ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ దెన్ హిస్ సన్ కేర్ ఇప్పుడు రితిక్ రోషన్ అనేవాడిని కేవలం ఒక స్టార్ కొడుకు కాదు కాబట్టి సినిమా రిలీజ్కి ముందు ఎవరు పట్టించుకోలేదు నో బడీ సైన్ డిమ్ ఫర్ ఎనీ ఫిల్మ్ ఎందుకు ఎందుకు అది కనిపిస్తున్నాడుగా చూడటానికి రితిక్ రోషన్ ఇవాళ రితిక్ రోషన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ ఇన్ ఇండియా అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉన్న ఒక మనిషి టెరిఫిక్గా డాన్స్ చేయాలి టెరిఫిక్గా అన్ని అన్ని టెరిఫిక్లో ఒక ఫైవ్ స్టార్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న మనిషిని ఒక్కడ కూడా ఎందుకు గుర్తించలేదు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అప్పుడు మొత్తం సేమ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు ఆడియన్స్కి నచ్చే వరకు ఎండార్స్మెంట్ అనేది దొరకదు ఇప్పుడు సో ఇట్ డస్ నాట్ నెసెసరీ మీన్ కేవలం ఒక స్టార్ హీరో అన్నంత మాత్రాన దట్ గే విల్ వర్క్ అనే దానికి గ్యారంటీ లేదు మీ ప్రమేస్ ఏంటి స్టార్ హీరోకి స్టార్ కొడుకు కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి అని ఏది దట్ విల్ బీ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటున్నాను ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు జంక్ ఏడుస్తుంది అనుకోండి పుల్లిలాగా నాకు ఎందుకు గోల్డ్ లేవమ్మా అంటే పులికి ఎందుకు ఉండాలి పళ్ళు గోల్డ్ అంటే దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ నేచర్ సో అప్పుడు నువ్వు మీ అప్పుడు ఏంటి అప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను అది ప్రాబ్లం ఆడలేదు కదా మీ ఫాదర్ స్టార్ అవ్వకపోవడం నీ దురదృష్టం నువ్వు వెళ్ళి మీ ఫాదర్ని కొట్టాలి కానీ ఎవరు కొడుకైతే స్టార్ చేస్తున్నాడో స్టార్ని కొట్టకూడదు మీ మీ నాన్న నువ్వు కొట్టు ఎందుకు రోజు స్టార్ అవ్వలేదు నీ మొలాన్న మొత్తం టాలెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా పోతుందని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కొట్టాలి అది కూడా అంటే ఇంకో విధంగా అనుకుంటారు మంచి నెక్స్ట్ జన్మలో మంచి పెద్ద స్టార్ ఫ్యామిలీలో పుడతాను అప్పుడు అది అదే అది అది మీరు వెళ్ళి మన బాలాజీ గీలాజీ వాళ్ళని పూజిస్తే మేబీ దట్ దట్ మైట్ వర్క్ యుఆర్ సపోర్టింగ్ స్టార్ కొడుకులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ యువర్ సపోర్ట్ ఆర్ యువర్ సపోర్ట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్ ఐ థింక్ ఐ అండర్స్టాండ్ వై స్టార్ కొడుకులు కరెక్టర్ అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు అంత స్పేస్ వస్తుంది అని చెప్పి చాలా సందర్భాల్లో యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఒక హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ యాంగిల్ కూడా ఉంది వాళ్ళ నాన్నలేమో ఎలాగో అలాగా ఏ గోల్ లేకుండా అలా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి పెద్ద హిట్ అయిపోయి ఉంటారు వీళ్ళకేమో ఆల్రెడీ ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా పైకి వెళ్ళాలని ఒక ప్రెషర్ వాళ్ళ మీద ఉంటుంది కరెక్ట్ సో ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళు పైకి రాకపోవడానికి కారణాలు ఏమిటంటారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెట్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి పరిసరాలు ఉన్నాయి చాలామంది పేర్లు తీసుకోదు వాళ్ళు ఎందుకు హిట్ అవ్వలేకపోతున్నారు వాళ్ళ నాన్నలాగా ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఆల్రెడీ మీకు ఒక స్ప్రింగ్ ఇలా ఉంది ఆ స్ప్రింగ్ తోటి మీరు రిలీజ్ చేస్తే టక్కన అది ఒక పుష్ వస్తుంది అది యూనో కానీ ఆ పుష్ అనేది అది మీకు ఆ స్ప్రింగ్ లెంగ్త్ వరకే ఉంటుంది దాని తర్వాత వెళ్ళాలంటే మీకు ఓన్ క్యాండ్ క్యాండీ కనేసి రావాలి తర్వాత మీరు చెట్టు ఎక్కించడానికి మ్యాక్సిమం మీ చెయ్యి పెట్టి అంతవరకు పెడతారు మీ చెయ్యికి ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది కదా లెంగ్త్ మిగతా చెట్టు ఆడే ఎక్కాల్సి వస్తుంది ఆ పుష్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ మిగతా చెట్టు ఎక్కే కెపాసిటీ లేని వాళ్ళు దే విల్ ఫాల్ డౌన్ అగైన్ ఆ మిగతా చెట్టు ఎక్కడ ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకి ఇది కూడా దొరకదు ఈ చెయ్యి ఎక్కించి అంతవరకు ఎక్కించేంత ఇది కూడా దొరకదు దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ఐ మీన్ మై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మిగతా చెట్టు ఎక్కడానికి అప్పుడు కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి అప్పుడు వాళ్ళ ఆర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి స్టార్ కొడుకులు అప్పుడు క్వాలిటీస్ అనేది అది ఆడియన్స్కి నచ్చింది బట్టి నష్టపడి ఏమి నచ్చింది వాళ్ళు అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది యాజ్ టు మంచి స్క్రిప్ట్లు వాడాలో డైరెక్టరు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ వై ద రీజన్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ వర్క్ సో అక్కడ తన పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ తను ఎలాంటి సినిమాలు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఏంటి అది ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ మేక్ ద డిఫరెన్స్ 